。接下来往哪边走？啊，驿馆这这边，走，去。什么声音？这边通往哪儿啊？哦，一个村子。咱赶紧走吧，听着瘆得慌。这村子离得远吗？不远。这远不远的，跟我们没关系呀、啊。走走走，走，看一眼。为什么呀？没意义呀！找院教过，世间万物或许皆有关联，不可忽视。什么呀？哎呦！这路看上去很久没人修过了，想必是村里人太懒，咱们还是折回去吧。就在前面。哎，就说吧，枯坟呢？哎，这祭品不摆出来了吗？怎么死了这么多人？哦，这村子年头久了，可能都葬在这儿。这些坟头看着挺新的。村子应该就在前面。走，去看看。啊？我好奇心害死人呐！快走，走，快走！往这边。有意思，看马蹄印，应该是往右边去的。这尉迟原也学聪明了，还会固步一阵。他也不容易啊，身边全是我们的人。已经到金湖南路了，或许离圆天关就不远了。嗯，你看我干什么？既然找到标记了，咱们就走吧。啊，先生。都走到这一步了，你的鸡能不能别叫了？这样，你自己跟他说。其实不让他张嘴就行了这规格，瞧着绝对不是一般，该是最高一级驿馆。我大宋致意，如此规格驿馆，必定建于官道，怎么会在山里？太安静了。
，这是怎么了？这村子以前人挺多的。以前没有这个呀！哎，哎，这是刚才的人吗？坟前补祭，反而用在这儿。我明白了，这是龙神。这村子到底怎么了？搞不好是龙神显灵，设土龙，什么？设土龙，以土塑龙，用来祭拜，一般是用来求雨的。你怎么知道？以前听过。设土龙这法子，汉唐时就有，已经流传很久了。只不过到了咱们大宋，这法子不多见，基本上都是用化龙祈雨之法。哎，化龙我听说过，土。景德三年旱灾，用的就是化龙祈雨的法子，之后土龙塑形就越发少了。或许在潭州这边用的还是老传承。不对，不对，不对！我两年前来过这儿，绝对没有这个。这村子也不这样。确实不太对。自古以来以土龙祭拜，可是没有见过哪一只把龙头斩去了。没有人住很正常，但是连异族跟异力都没有，就很奇怪。面八方都刻我。周兴他们应该往右边岔路去了，可为什么印记却都留在了左边啊？驿馆是终点，应该没错。他们去岔路，或许是临时出现什么状况。是敌人？应该不会，没有打斗痕迹，所以问题不是很大。这驿站看起来荒废了很久。这驿馆非同寻常，如此的规格看上去，像是楚人救俗。有东西。看见什么了？
那里面好像有东西。龙头都被斩断了，是有多恨这条龙？反过来想，素龙起雨，又斩头回眼，或许是想毁了这祭祀。这里边少了点东西，放祭品的吗？从样式上来看，感觉像是兽祭，和龙一起兽祭。是不是东西很珍贵，被人抢走了？这个仪式要想和龙一块被祭祀，除非……除非什么？除非里边放的是真龙。真龙？这么小的盒子能装得下龙？真有龙？有。远古有？不只是远古，先帝那会儿就有。让我想想，是大中祥符三年还是四年来着？先帝遣内侍去寻真龙，做了一场奇雨。如果猜的没错的话，盒子里装的应该就是那个。别聊了，别聊了，我理清楚了。什么你就清楚了？真相就在眼前。龙象受损，龙神震怒，天降灾祸，村子完穷。同不同顺？合不合理？全明白了。啊，快点走吧。这地方手呆为妙，想要了解真相，问一下不就行了？问谁呀、啊？刚才那老婆婆好像是往那个方向走。嘿，他胆子一直这么大吗？你不好奇吗？哎，神佛的事少打听，万一遇到诡异之处，不是我们凡人管得了的。就算是神佛害的，那也得管。你说啥？着衣冠，是给小孩子玩耍的。不是，这老鼠衣冠不是本场创办。那这穿的是汉室衣冠？不是老鼠，是血衣。肺属金，肾属水，补肾益肺金水宝，带您进入正片内容。人找到了，就在村里。开口了，一开始不出声，留了些钱，也就说话了。家里人呢？几乎死绝。啊，活着的人也都逃走了。到底怎么了？我长话短说，这村子遭灾了，旱灾，不止，还有疫病。没那么可怕，疫病已经过去了。既是求雨，也是去灾，看样子没成功啊。旱灾横行，疫病爆发，大部分的人都逃走了，留下来的只有老人，几乎也都快饿死了。那还用粮食祭祀？说是有小人坏了这龙像，所以所有的灾祸。都因此而一发不可收拾，他们就想着虔诚祭祀，求龙神开恩。一个土龙有什么好掰的？哎，别别别，别胡说！呸呸呸！龙头谁斩的？月庐书院的学子。月庐书院，那不都是读书人吗？读书人为什么要毁龙像，给世间招惹灾祸呢？学子为什么要斩龙头呢？说不通啊。行李和衣服都在，人不能凭空消失、啊。快！啊！怎么了？干嘛呀？我要把他放出来。他是察觉到什么不对劲了吗？你疯了吗？机会察觉到什么不对劲儿
，那你突然放他出来干嘛？他要拉屎。啊？我这篓子有个窟窿，这两天屎都漏我身上。咱们要在这待一段时间了，放他出来，活动活动。万一御史员看到呢？一管养鸡有问题吗？没有。衙内，那个是什么？不知道。有人在拜这个东西啊。世上有这么奇怪的罗？肯定没有啊！谁会拜罗啊？那他是什么？有不懂？问王宽。王宽也未必什么都知道。我知道这是什么。你看，我说什么来着？跟这个一样，也是血泥。这么看来，应该不止这两只，还有，还有。驿站没人，不过找到这两个东西，有人摆坛祭祀。果然，还有吗？没了。哎，我们这边也发现了。不对啊，应该还有一只才对。会在哪儿呢？你们也别多想了，村子离医馆这么近，书院的人为什么要毁龙像？袁先生或许知道缘由。那不是。养鸡养鸭常有的事儿，这有什么大惊小怪？我见识少。哎，那鸡嘴是绑着的吗？为什么要绑鸡嘴呢？对啊，为什么呢？啊，明白了。啊，袁先生嫌他吵呗。所以就绑上了，啊，那还养它干嘛呀？养肥了吃啊，这还不简单？真聪明，甭管他了。袁先生，他不会来你爹吧？看给您带来什么惊喜？袁先生，先生，袁先生，嗯，人呢？不可能一个人都没有吗？兄台，不用着急，咱们一起找。袁先生，先生，先生啊，先生。见了鬼了！怎么一个人都没有？哎，你们那边有发现吗？确实没人。莫非
，这龙头断手，影响到这儿了？有可能啊，毕竟离得不远。你要这么说的话，我们岂不是也有危险了？太有可能了，龙头都断了，你还摸？这院子里人头也都没了。那请问，我们要如何做，才能消除危机呢？是啊。我们该怎么做呢？我知道了。哦，诚心祭拜，恳请龙神原谅。只要诚心献祭，或许就能化险为夷。还有这种好办法呢？我怎么就没想到呢？是啊，咱们还是比不上尉迟先生，智谋深远。哎，也不能这么说，个人都有自己的长处。我只是长于心智而已，那这就好办了。我们找人回去上柱香就好了。好啊，我去。嗯，好啊，那我们在这等你，快去快回啊。嗯，等等。嗯，你知道什么烧香什么祭拜吗？当然知道，不就是做一烧香吗？那怎么行？你若是心不诚，可能还会激怒龙神。哎，有道理。那咱们找一个心诚的，跟他一起去。那我去好了。嗯，你可算了吧。你就这么去，不然呢？我早上刚洗的脸，你都没洗漱，脏兮兮的，怎么敬神？脏就不能心诚吗？这是态度啊！算了，你们这都不行。这么一看，还得我带他走一趟，舍我其谁呀、啊？他说我脏，我们去洗漱吧。人走了，怎么让他走的？拜龙去了。拜龙？先说重点。尉迟元说，元天官就在这驿馆之中。可这驿馆无人，有什么异象吗？有。这是什么？感觉有点眼熟啊。就四个吗？是不是少了一个？王宽也说还有一个。你知道这个东西啊？当然了，老贼他们最信这些鬼神之说了。这个叫五行邪异，难怪有点眼熟，书本里见过。天下之灾，五行为分，此为黄省，属土。汉末三国时，有魏人见过，口出人言，决断生死。这只是土属邪异之一，还有无相无形的。据传汉昭烈帝伐吴时。与子规御剑帝生黄气，绵延十余里，那也是黄省异象。之后便是夷陵大败，所以夷陵大败，是因为赵烈帝御剑协议啊。夷，不祥啊！牵强附会罢了，但凡大事，总要寻些所谓的天机。其实哪有妖邪，天机皆为人定。然而有些人宁愿相信这些协议之说，也不愿相信事在人为。那其他的呢？此为龟孽，属木。啊，对，这个是在树洞里找到的。这不是螺吗？怎么叫龟孽啊？古时把螺归为龟类。据传晋臣魏冠见过此物，次年魏冠一家九口便被假后遣人所害。所以这东西代表刀兵之灾。晦气啊！魏冠之死源于假后擅权，与此无关。毛虫之孽，属金。晋武帝时，南阳出现，此后王室大乱，天下动荡。赤手属火。公孙渊自称燕王时，襄平出现过，此后魏军攻陷襄平，辽东平定。五行之灾，金为变怪，木为妖祥，土为灾凶，火为灾省。金木火土还缺个水，水为灾力。现在已经找到四个了。感觉第五个也快了，都找了两遍了。哎
，这个是在树洞里找到的。小景，你们那个呢？黄守为土是在石像里找到的。一个在灶旁祭祀，一个屋内有兵刃。火和金，那个水的，会不会在池塘里啊？有可能，得找找。这东西还要找齐啊？可是这些东西，都是灾象。隶属协议，谁会来祭拜呢？对呀、啊，多晦气啊！不如小陆掌柜说一句。毕竟这一路都是你带我们过来，想必小陆掌柜比我们更有高见。办点事情，拖拉推诿，耽误时间。先找池塘吧。你带祭品了吗？你觉得呢？那不合适啊，不能空着手，我得去弄点什么。哎，刀不能当祭品，最好是肉。龙头没了。嗯。哎。谁在那儿？这村子如果有人留下来的话，一定特别虔诚，应该不敢动这个。你的意思是，有什么东西来过？喂，哎哎，这这这这这这这这怎么了？可能是我看花眼了。你你看见什么了？方才那后面，有一条龙形闪过。龙龙形？嗯。哎呀，难不成是这龙血灵？一闪而过，没看清。啊！您别误会，您头不是我们弄断的。啊，这下着了，这万一弄个迷惑心事，再弄个附体，可就糟了。哎，要不我们？谁下去？大侠自告奋勇。时辰已到，我得喂鸡去。早知道我也养个什么。早在密阁前，你不是养过两只狗吗？什么狗啊？可爱吗？哎，五行灾异，或许就与袁天官行踪相连。只是这池塘，确实脏了些。哎，要不你再找找看有没有其他干净的池塘吧？啊，有道理。要做大事儿，还怕脏？赵赵渊，啊，日久生厌，请瞻前顾后。我又想了一下，其实最后一样灾异，未必就在池塘里。不说最后一样属水吗？属水是没错，但是你看这池子四周没有祭台，其余四只灾异都被祭祀。那如果最后一只在这水里的话，怎么上香祭拜啊？啊，袁仲兴说的有道理啊，我就知道不可能在池塘里。会不会有别的地方没注意到？和水有关的话，水缸、茶壶。哎，你们不早说！小陆掌柜做事，未免太心急了些。嗯。咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕咕
。别着急啊，掌院，再到处找找，反正不可能在池塘里。掌院，那那掌院小心。屋顶有鱼，你们要看一眼吗？屋顶有鱼，晒咸鱼吗这下齐了，为什么在屋顶啊？屋顶又没水，是在等下雨吗？这是余孽，余生于渊而抗于屋，其为极阴复之阳，主邪异灾祸。魏齐王时，便有此象现世，那一年就有了东关之败。行了，五行协议凑齐了，然后呢？不还是不知道袁天关在哪儿吗？至少我们知道他祭拜的是什么东西，而且也知道了，他周围都是些什么人。鱼下边还有东西，那为什么不拿下来？不拿下来，说明没法拿。正确。西夏祭祀，守阳神。守阳神又是什么？是西夏人所信奉之神。袁天官背叛了，身边有个西夏人也算正常。西夏人多敬畏鬼神，连天象变换也有敬畏，所以祭拜这个也不足为奇。这就说得通了。可是他不是来找北河星的下落吗？可是为什么不办正事儿，要让西夏人来办这些呢？换个思路想。这灾异既然不是西夏人所祭拜的，那西夏人为什么要用祭拜守阳神的方式来祭拜他呢？畏惧灾异，用西夏神灵来压制。畏惧、压制，袁天官和西夏人相处的并不融洽。你是说他们内讧了？他们离开驿馆，也是因此而起。御史员呢？出了点意外。什么意外？龙头没了。是那个断了的龙头。对，御史员发现点不对劲，追进了密林。我没追上，人不见了。这又是什么状况？会不会是袁天官？那得去查一查。可这边还没有搜索完。我去看看吧。多谢，不必言谢，我就是好奇而已。那也得谢。我说了不用谢，南下潭州，你我情谊已是两清。以后做什么与小路掌院无关。
。其实我觉得也不能怪死鬼大叔，毕竟近朱者赤，近你者迷。小鹿掌纹这一身确实让人不太好靠近。各位，小鹿掌纹，别太往心里去了。袁仲兴这个人就是有点不着调。此处，掌纹，还是换身衣服吧。此处定然还隐藏着其他线索，劳烦各位继续搜索，切勿浮躁。谨遵小鹿掌院教诲。御车员呢？打晕了，一时半会儿醒不过来。人藏哪儿了？医馆边上的林子里，绑起来了。你看，装在学子的诗文，都是潭州自己印的书册。所以呢，避开龙南山，把人叫齐。站长已经去了。看什么呢？这还长啊！这院子里还有什么线索啊？陆南山让我们搜，我们就帮他找呗。我刚才看到有东西过去了。嗯，我好像也看见了。是吧？应该是石河里消失的真龙。什么真龙啊？村中龙像前有一个石河，里面的真龙跑了。你说真的？出现在这儿是对的。什么是对的？来，来看真龙。站长，你骗我，这是蜥蜴，就叫小龙啊，真的假的？大中祥符年间，先帝遣内侍去茅山寻真龙，找的就是这个，找了两条，跑了一条，其余之后又给送回去了。跑那么远，抓蜥蜴？这法子唐朝时候就有了，先帝就信了。那会儿是杨毅上的书，推荐的就是这蜥蜴求雨之法。杨文公，杨文公一生反对先帝姓土木，求仙神。本来祈雨能是想大兴土木的，结果他推荐了这法子，倒是省了不少钱，最后也就让人跑了一趟而已。你说连官家都信鬼神，更别说民间了。官家都信，会不会真的有用啊？嗯、真龙被鸡吃了。这就是他们新的神明。等等，这蜥蜴是被人从村里带回来的。龙象、五灾互有关联，袁天官的消失应该和这些密不可分。你们刚才不是这么说的呀？哦，你说刚刚那套推论啊？一套套，很有道理啊。全是错的，说给陆南山听的。啊？还是我们衙内找线索认真啊？不是。你们刚才说的那些都是错的呀，我听着挺靠谱的呀。你是说西夏人因为灾疫跟袁天官起内讧？啊，那些都是瞎扯的。袁天官投效西夏，属于降将。如果西夏人要是因为灾疫而不满的话，直接动手就好了，何必去费力画什么首阳神像呢？啊，那可是我们都信了呀。其实我没信。为什么？刚才他们在说这些的时候，王大哥拉了我的衣袖，还摇了摇头，我就知道他们说的不能信。你拉他衣袖？都这么熟了，一听就知道在胡扯
，那你为什么不拉我一笑啊？不愿意，大家都是一个渣的，我和小九有什么区别啊？你真没义气！你这话说的有点过了。嗯，我就说说而已，又不打紧。那那些协议，难道有另外一种解释啊？不光是解释，或许我们可以知道袁天官去了哪儿。不会吧？换个方向，想想袁天官来潭州，他的目的是什么？大人。会不会袁天官事先察觉不对，就这么逃了？此次南下之所以少有人知，就是怕泄密。他袁天官会未卜先知啊！潭州这边该有湘军驻守吧？何止湘军，潭州乃湘岭要局，自古便是兵家必争之地。晋军麾下归远军大营便在潭州。大人既是密阁长院，又是枢密院副承旨，不如借晋军来查此地。你又不是不知我朝之志。赤兵者，皆为文臣，想要大张旗鼓的借兵，不可能了。明明是在做事。怎会如此艰难？这也是为何我会让你们去联络韩断章。我与先父观念素来不合，但唯独此事我一直在背后支持，就是想借战事之机扭转文贵五千的局面。可惜功败垂成。辽下大战之后两败俱伤，近年来想要再用兵。除非，除非什么？袁仲钦说过，袁浩迟早会再起兵，你觉得呢？袁浩应该是这种人。嗯，劈斋杀袁浩，作为大宋暗探是理所当然。但只要袁浩不死，未来战事必起。武将想要博取功名，还是需要依靠战士。会死很多人啊！世人皆有一死，但若心之如铁，何惧血流成河？